بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے ریاست مدینہ ریاست مدینہ بیسیکلی ہے کیا اور یہ جو پرچار عمران خان صاحب جو ہے وہ ہر روز آئے دن اپنی تقریروں میں کرتے رہتے ہیں جی ریاست مدینہ ریاست مدینہ ریاست مدینہ اچھی بات ہے ریاست مدینہ کا کانسیپٹ میں تھوڑا سا اور کلیئر کر دیتا ہوں اور اس سے پہلے کہ میں ریاست مدینہ کا کانسیپٹ کلیئر کروں میں یہ چاہتا ہوں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکون جو ہے پریس کر دیجیے تاکہ نئی آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے اور ساتھ ہی اگر آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں کہ اور میرے کوئی تسی کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے لازمی دیجیے اس لیے کہ وہ کمنٹ سیکشن سے ہی ہم اپنے اندر امپرومنٹ لا سکتے ہیں بہرحال اس سے پہلے کہ بہرحال ہم اپنی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ریاست مدینہ جو کانسیپٹ عمران صاحب بتاتے ہیں اس کی بنیادی جو بنیاد کے اندر وہ ایک احتساب ہے اور عموماً عمران خان صاحب کو آپ نے یہ بات کہتے ہوئے سنا ہوگا حضرت عمر کا وہ واقعہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق کو جب وہ ممبر پہ کھڑے تھے اور ایک عام آدمی نے کھڑے ہو کے ان سے پوچھا کہ جی آپ کا یہ کرتا کہاں سے بنا اور انہوں نے کہا جی احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ظاہری بات ہے کہ میرا کرتا ایک کا چادر میں جو کہ بال غریبت سے ملا وہاں سے پورا نہیں ہوتا تھا لہٰذا میرے بیٹے نے مجھے دوسری چادر دی ہے جس کے ملا کر میرا یہ جبا یا میرا جو کرتا ہے وہ بنا ہے اور یہی وہ ایسنس ہے اس ریاست مدینہ کا کہ جس کے اندر ایک خلیفہ یا امیر یا صدر وزیر اعظم یا آپ اس کو سربراہ کوئی سا بھی نام آپ اس کو دے سکتے ہیں جو اپنے آپ کو ہر وقت احتساب کے لیے جو ہے وہ پیش کرنے کو تیار ہوتا تھا اور نہ صرف وہ تیار ہوتا تھا بلکہ اپنے احتساب بھی کرتا تھا اب یہاں پر جو ہم بات کرتے ہیں احتساب کی اور ریاست مدینہ کی جو عمران خان صاحب پرچار کرتے ہیں سوال میں یہ صرف ایک پیدا ہوتا ہے اور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا عمران صاحب نے اس احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا یا کم از کم اگر ابھی احتساب کے لیے پیش نہیں کیا چلے ٹھیک ہے پانچ سال کے بعد تو وہ احتساب کے لیے پیش ہو ہی جائیں گے لیکن یہاں پر کیا ایک کانٹرڈکشن نہیں ہے ہمارے آئین کے اندر جو آئین کی پیچھے جا کے عمران خان صاحب بھی چھپ جاتے ہیں باقی پچھلے حکمرانوں کی طرح کہ یہی ثواب دیدی اختیار آتا ہے خاص طور پہ آج کی سارے دن کی گھومتی ہوئی گردشیں جو سوری خبروں میں کی جی گردشیں کہ جی فلانا چیز جو ہے وہ میں نے اپنی احتساب سوری اپنی ثواب دیدی اختیارات کے اوپر جو ہے وہ چیز اپروو کر دی یا وزیر اعظم صاحب کو پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے ثواب دیدی اختیارات استعمال کرے نہیں ثواب دیدی اختیارات جو ہے وہ ریاست مدینہ میں نہیں ہوتے اگر ثواب دیدی اختیارات ہوتے تو پھر شاید یہی کرپشن جو ہے وہ ریاست مدینہ میں بھی ہو رہی ہوتی وہاں پر جو ایک آئین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا ایک سنت اور ایک حدیث کی کیا اس کہتے ہیں کنٹینویشن جو ہے وہ وہاں پر آئین کی صورت اس نے اختیار کی اور یہی وجہ ہے کہ ایک وقت ایسا آیا اسی مدینہ کی ریاست کے اندر کہ لوگ اپنا زکوٰۃ دینے کے لیے جب نکلتے تھے تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا اب یہاں ایک اور سوال ضمنی پیدا ہوتا ہے کہ ڈھائی فیصد زکوٰۃ جو ہے اس کے اندر اتنی برکت پڑتی ہے کہ وہاں کا عوام جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا سب ویل ٹو ڈو ہوتے ہیں اور بس ایک اپنا ان کے پاس کوئی نہ کوئی روزی روزگار ہوتا ہے اور یہاں پر بائیس پچیس چھبیس اٹھائیس چالیس فیصد تک ٹیکس جو ہے وہ ہمیں نہیں ہم ہماری کوئی ہمیں ترقی نہیں دے سکتا ہمیں وہ بنیادی سہولتیں نہیں دے سکتا تعلیم میں ہمیں نہیں ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس صحت نہیں ہے ہمارے پاس پیلے کا پانی نہیں ہے سڑکیں ہمارے پاس نہیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں آئے دن ہمارے پاس ایک ہی رونا ہوتا ہے کہ جی ہماری سیکیورٹی جو ہے وہ کمزور ہے ظاہری بات ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ لنکڈ ہیں ایک معاشرتی ناہمواری کے ساتھ اور یہ سب صحیح کرنا جو ہے وہ ہم 
ہمارے حکمرانوں کے اوپر ہے جو جن کو ہم چن کر جو ہے وہ ایوانوں میں بھیجتے ہیں اور اگر ہمارے یہ والے حکمران بھی اسی روش پہ چل پڑیں گے اور ثوابدیدی اختیارات کی آڑ کے پیچھے چھپ کے تو ظاہری بات ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم کب اس ریاست مدینہ کی خواب کو جو ہے وہ تعبیر کی صورت میں دیکھیں گے یا ساری زندگی وہ ریاست مدینہ کی ٹرکی بتی کے پیچھے ہی ہمیں لگا دیا جائے گا کہ جی ہم ریاست مدینہ کا ویژن ہے اور ریاست مدینہ میں یہ سب کچھ ہوتا رہا وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ریاست مدینہ میں کیا ہوتا رہا اور کیا نہیں ہوتا رہا لیکن یہاں بات اگر آپ کو اول تو کرنی نہیں چاہیے اور اگر کی ہے تو اچھی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے پاس اتنی ول پاور ہے یا وہ کر سکتے ہیں اور وہ ان کی ول پاور کے اوپر بھی میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا کہ وہ کیوں کر سکتے ہیں اور ان میں کیا ایسی صلاحیت ہے کہ جس کے بنیاد پہ وہ کر لیں گے بہرحال اگر عمران خان صاحب کی ول ہے ریاست مدینہ کا ان کے پاس ایک ویژن ہے بہرحال اس چیز کو تو میں بائی نہیں کرتا کہ وہ ریاست مدینہ جو ہے وہ راتوں رات نہیں بنی تھی وہ اس چیز کے اوپر بڑا میرا فرم بلیف ہے کہ ریاست مدینہ صرف اسی دن بن گئی تھی جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ تشریف لائے اور انصار نے جو ہے اپنے تمام گھروں کے دروازے اپنے مہاجرین مسلمان بھائیوں کے اوپر کھول دیا اور اپنی جائیدادوں کے اندر آدھا حصہ جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو دے دیا اور وہی احساس جو ہے وہ ریاست مدینہ کی بنیاد ہے جس کے اوپر آگے ڈیولپمنٹ ظاہری بات ہے صدیوں ہوتی رہی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایولیوشن ہے اور زمانے کی ایولیوشن کے ساتھ ساتھ اس کی ارتقا کے ساتھ اس جیسے جیسے زمانہ اور پھیلتا گیا اور لوگوں کی ضرورتیں جو ہے وہ بڑھتی گئی تو وہ ایک مسلسل پروسیس ہے کہ اس کے اندر تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں بہتری لائی جا سکتی ہیں لیکن ریاست مدینہ کی بنیاد جو ہے وہ پہلے ہی دن رکھ دی گئی اور عمران خان صاحب نے کوشش بہرحال کی کہ اس احساس پروگرام کو یا اس احساس کو احساس پروگرام میں کنورٹ کرے لیکن اس احساس پروگرام کو اگر کوئی روکنے کی کوشش کرتا ہے تو عمران خان صاحب کو اس کے آڑے آنا چاہیے اس کو سختی سے جو ہے وہ پیش آنا چاہیے دوسری بات رہ گئی کہ یہ جو آ جاتی ہے بات عموماً ثواب دیدی اختیارات کی تو ریاست مدینہ کے اندر ثواب دیدی اختیارات نہیں تھے لہٰذا عمران خان صاحب سے خاص طور پر پرائم منسٹر آف پاکستان سے یہ بات کی گزارش کرنی چاہیے مجھے بھی اور میں تو کر رہا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آئی کا میری پاکستانی عوام جو میری بات سن رہی ہے آپ کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ثواب دیدی اختیارات کے نام پر ہم ستر بہتر سال سے لٹتے آئے اب ہم پاکستانی قوم جو ہے اس ثواب دیدی اختیارات سے لٹنے کے لیے تیار نہیں ہے حکومت کا کام ہوتا ہے وہ تمام وسائل عوام تک یکساں اور مساوی طور پر پہنچانا نہ کہ اپنے ثواب دیدی اختیارات کرسی پر بار کر اپنے ثواب دیدی اختیارات استعمال کرنا بہرحال آپ کو اگر میری بات پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے اور لائک کا بٹن دبائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگلی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور ان لمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف